نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منه طائفة ليتفقهوا طائفة ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكل الزبان كل الدرود إبراهيم بري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله مهان الله باكر دربار لاكو دي شكور جي الله سبحانه وتعالى جي رب العزة جل جلال اما دير كي پتي جمارنا اي جماتي او جمار صلاة دائي قرار جنو اللہ تعالیٰ گھرے اللہ تعالیٰ شرب و سشت اس تھانے شے قرآن ابن حدیث تھی کے کسو کتھا شنار ابن بلار توفیق دان کرسین ای جنو ای مہان مالی کر دربارے ریدائی کے اجار کر دیے انترے رنتر ستھل تھی کے شکریہ گاپن کری شکلی جر شری بولی الحمدللہ آلو چنا چلتی سیلو سیرات شمپر کے چلتے چلتے اسٹم ہزری پر جن تو جاؤ ہوئے سیلو اسٹم ہزری تے موتار پانتر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار صحابی کے پیرون کرن شکھنے بیر دور پر لرائی کرے صحابہ اکرام بیجائر مالا نیے مدنائی فیر لین سشت حزیتی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوشت تھی کہ بارو ہزار صحابہ اکرام کی نیے مدینہ تھی کہ مکہ بیجوئے لکھے مکرہ اکرمون لکھے مکہ آگمون کر لین شی شمائی تسیل رمجان ماش دوشی رمجان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی نیے مدینہ تھے کہ مکہ رونا دلین ہدائی بیا نامو کی ستھانے شے افتار شمائی ہوئے گلو شکھانے سفر ابہی تو کرے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی نیے افتار کر لین اب اب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تھے کہ مکہ پوس لین آج مکہ بھی جائے ہو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جات چھن دوشت کے بارو ہزار صحابہ اکرام کی نیے مکہ اور مانوش گلہ ہوتا شا ہوئے گلو مکہ اور جی لیڈر سی لو ابو سفیان کافر دیر شب چے بارو لیڈر ابو سفیان ابو سفیان مسلمان دیر کے دیکھار جنو رات ری بلائے گپو نے بیر ہوئے گلو صحابہ اکرامیر ہاتھے دھورا پڑھ لو 
সাহাবাই কারাম তাকে ধরে নিয়ে জনাব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকট নিয়ে গেলেন দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতের নবী দু জাহানের বাদশা নবী আবু সুফিয়ানকে কিছুই বললেন না তাকে হত্যাও করলেন না কতলও করলেন না ইসলামের দিন সম্পর্কে তাকে বুঝালেন সেখানে আবু সুফিয়ান আল্লাহ রসুলের হাতে হাত রেখে কালেমা পরে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেল আবু সুফিয়ান এখন আমরা রাজি আল্লাহ তালু বলি তিনি ছিলেন মুশ্রেকদের কাফেরদের সর্দার আবু জাহেল বদরের প্রান্তরে ইন্তেকালের পরে মরার পরে এই কাফেরদের সেনাপ্রধান এবং নেতা ছিল আবু সুফিয়ান এই সুফিয়ান মুসলমান হয়ে গেল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম মক্কায় যাচ্ছেন মক্কার এক পদ দিয়ে ওয়ালিদ বিন খালেদকে পাঠালেন আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম কিছু সাহাবাই কেরামকে নিয়ে উটের পিঠে চড়ে মক্কায় রওনা দিলেন খালেদ বিন ওয়ালিদকে শর্ত দিয়ে দিলেন মুসলমান কত উদার জাতি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কত উদার মনের ছিলেন তাকে ওসিয়ত করে দিলেন তোমাদের সাথে যদি কেউ যুদ্ধ না বাজায় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা ঘরের ভিতরে পালায়ন করবে তাদেরকে তোমরা হত্যা করবে না যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে তার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করবে তাদেরকে তোমরা হত্যা করবে না কোন বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে তোমরা হত্যা করবে না যারা প্রতিবন্ধী তাদেরকে তোমরা হত্যা করবে না এমন যারা বাইতুল্লার গিলাপ ধরে থাকবে বাইতুল্লার ভিতরে ঢুকবে তাদেরকে তোমরা হত্যা করবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এই শর্ত দিয়ে দিলেন শর্ত অনুযায়ী কোনো যুদ্ধ সংগঠিত হল না এমনিতেই মক্কা বিজয় হয়ে গেল ফাতে মক্কা বিজয় হয়ে গেল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কাবা ঘর তোয়াপ করলেন কাবা ঘর তোয়াপ করার পরে তখন পর্যন্ত কাবা ঘরের ভিতরে তিনশো ষাটটি মূর্তি ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার হাতের লাঠি দ্বারা কাঠের দ্বারা মূর্তির দিকে ইশারা করতেন আর মূর্তিগুলা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে নিচে পড়ে যেত আর জবানের মধ্যে আয়াত পড়তেছিলেন যা আল হক আল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহু ক হক এসে গেছে বাতিল অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে এই আয়াত পড়তেছিলেন আর মূর্তির দিকে ইশারা করতেছিলেন মূর্তিগুলি ভেঙ্গে চুরে চুরমার হয়ে গেল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম কাবা ঘরে ঢুকার জন্য চাবি চাইলেন হিজরতের রাত্রে চাবি চেয়েছিলেন চাবি ছিল ওসমান এবনে তলহার কাছে চাবি সেই দিন আল্লাহ রসুলকে চাবি দেন নাই হিজরতের রাত্রে চাবি দেন নাই আজকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওসমান এবনে আফফান ওসমান এবনে তলহার কাছে চাবি চাইলেন চাবি দিয়ে দিল সেই দিন হিজরতের রাত্রে ওসমান এবনে তলহাকে বলেছিল তুমি আজকে আমাকে চাবি দিচ্ছ না এমন এক দিন দিন আসবে এমন এক সময় আসবে ওসমান তুমি আমার হাতে চাবি সদরে দিয়ে দিবে সেই দিন আজকে মক্কা বিজয়ের দিন চলে আসছে সেই দিন আজকে মক্কা বিজয়ের দিন ওসমান এবনে তলহা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে চাবি দিয়ে দিলেন সহস্তে চাবিখানা দিয়ে দিলেন আল্লাহ রসুল চাবি দ্বারা মক্কা খুলে মক্কার ঘর খুলে তিনি এবাদত করলেন এবাদত করার পরে আবার চাবিখানা ওসমান এবনে আফ তলহার কাছে দিয়ে দিলেন আজ পর্যন্ত সেই ওসমান এবনে তলহার সিলসিলায় যারা আছে বংশীয় লোকদের কাছে সেই মক্কার ঘরের চাবি আজ পর্যন্ত আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মক্কা বিজয় করলেন মক্কা বিজয়ের পরের দিন সমস্ত মুশ্রিকেরা ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল আজ মদিনা থেকে হাজার হাজার সাহাবাই কেরাম কিনে মোহাম্মদ মক্কায় এসেছে না জানি আমাদের কি অবস্থা হয় আমাদের তো আজকে জান বাসানের মতো কোনো উপায় নাই মক্কা আর কাফেরেরা সেই দিন ভীত সন্তুষ্ট ছিল 
আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী হসাল্লাম তার তফের কাজ শেষ করে তিনি একটি ভাষণ দিলেন এ কুরাইসেরা মক্কাবাসীরা তোমাদের কোনো ভয় নাই তোমরা কোনো টেনশন করেও না আমি তোমাদেরকে আজকে নিরাপদ দিব তোমাদের কোনো ভয় নাই তোমাদের কোনো আতঙ্ক নাই আমি তোমার সকলকে মাফ করে দিলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সমস্ত মানুষকে বক্তৃতার মাধ্যমে সাধারণ ঘোষণা করে দিলেন তোমাদের কোনো ভয় নাই নিশ্চিন্তে থাকো তোমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সামনে এক মুশরেক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলেন আল্লাহ রসুল জবাব দিলেন তোমার কোনো ভয় নাই তুমি চিন্তিত হয়ো না আমি তো দুনিয়ার কোনো রাজা নই বাদশা নই আমি তো শুধুমাত্র নিতান্ত একজন মায়ের সন্তান আমি কোনো রাজা বর্ষা নয় আমি তোমাদেরকে হত্যা করব সকল মানুষকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সাধারণ ঘোষণা করে দিলেন নবীজি ফতে মক্কার পরের দিন সকালবেলা মক্কার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য রাস্তায় বের হচ্ছেন এমন সময় দেখে এক বৃদ্ধা মহিলা তার মাথায় একটা গাঠটি দুই হাতে দুইটা গাঠটি অতি দ্রুত চলতেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম পিছন থেকে মধু ডাক দিলেন মা তুমি কোথায় যাও মধুর ডাক শুনে বৃদ্ধা মহিলা বলে কে তুমি আমাকে তুমি ডিস্টার্ব করতেস তোমার কথা আমি শুনতে চাই না আল্লাহ রসুল আবার মা বলে ডাক দিলেন মধুর ডাক শুনে বৃদ্ধা মহিলা দাঁড়িয়ে গেলেন বৃদ্ধা মহিলা বলতেছে আমার সন্তানেরা আমাকে রেখে চলে গেছে আমার আত্মীয় স্বজনেরা আমাকে রেখে পাহাড়ের চোরায় চলে গেছে আমাকে তুমি ডাকাটাকি করিও না তুমি কি জানো না মক্কার মধ্যে ওই সৈরাচার মোহাম্মদ চলে এসেছে আমাদের সকল কৃত্রি সে ধ্বংস করে দিবে আমি অত দ্রুত পালায়ন করতেছি তুমি আমাকে ডিস্টার্ব করিও না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন মা তোমার একটা গাঠটি তোমার একটা ব্যাগ আমার হাতে দাও আমি তোমাকে একটু সহযোগিতা করি পয়গম্বরের হাতে ব্যাগ দিয়ে দিলেন হাঁটি হাঁটি পা পা করে তার আত্মীয় স্বজনরা যেখানে পালায়ন করেছিল পাহাড়ের চূড়ায় সেখান পর্যন্ত আল্লাহ রসুল চলে গেলেন সেখানে গিয়া বৃদ্ধা মহিলা বলতে সেই তো আমার স্থান আমি গন্তব্য স্থানে চলে এসেছি তুমি আমার ব্যাগটাকে দিয়ে দাও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার ব্যাগ দিয়ে চলে আসতেছিলেন এমন সময় পিছন থেকে ডাক দে বলে বাবা কে তুমি কোন মায়ের সন্তান যেদিন আমার ছেলে সন্তান কোনো কাজে আসলো না কোন আত্মীয় স্বজন আমার কাজে আসলো না তুমি যদি আমাকে এতটুকু উপকার না করতে জানি না হয়তো বা ওই সৈরাচার মোহাম্মদ যাকে আমরা দশ বছর পূর্বে এই মক্কা থেকে মদিনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সেই সৈরাচার মোহাম্মদ আমাদেরকে আজকে হাজার হাজার তার দল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করার জন্য মক্কায় পৌঁছে গেছে না জানি আমি দলা খেয়ে যেতাম সেই সৈরাচার মোহাম্মদের হাতে আমি কতল হয়ে যেতাম আজ তুমি আমাকে এত বড় উপকার করলে কে তুমি তোমার পরিচয় দিয়ে যাও আল্লাহর হাবিব দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতে আলম নবী সরকার দু আলম নবী বলতেছে তুমি যাকে সৈরাচার মোহাম্মদ বলতেছ সেই তো আমি মোহাম্মদ আল্লাহ আকবর সেই মোহাম্মদ আমি যাকে তুমি সৈরাচার বলতেছ মহিলা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মোহাম্মদের পায়ের উপর পড়ে গেছে আর তার আত্মীয় স্বজন ছেলে সন্তানের দিকে তাকায় বলতেছে তারা আমাকে ভুল বুঝিয়েছিলি তারা মোহাম্মদকে সৈরাচার বলেছিলি জালেম বলেছিলি এই তো সেই মোহাম্মদ এই উত্তম চরিত্রের মানুষ এত অনুপম চরিত্রের মানুষ কোনোদিন জালেম হতে পারে না কোনোদিন সৈরাচার হতে পারে না আমি আত্মীয় স্বজন সমস্ত মানুষকে সাক্ষী রেখে আমি এই মোহাম্মদ যে কালেমা নিয়ে এসেছে যে ইসলামের দাওয়াত দেয় তিনি যে সত্য নবী এতে কোনো আমার কোনো সন্দেহ নাই আমি এখন পরে নিচ্ছি আল্লাহ রসুলের উত্তম চরিত্র দেখে বৃদ্ধা মহিলা পালায়ন করল 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম অষ্টম হিজড়িতে ফতে মক্কা মক্কা বিজয় করলেন মক্কা বিজয়ের পরে মাত্র পনেরো দিন মক্কায় ছিলেন পনেরো দিন পরে আবার মদিনায় চলে গেলেন নবম হিজড়িতে তাবুকের যুদ্ধ হয় গত সপ্তাহে শোনানো হয়েছিল মৌতার যুদ্ধ মৌতার প্রান্তরে যখন সাহাবাই কারাম বিজয় নিয়ে আসলেন কাফেরেরা পরাজিত হল রোমান সৈন্যরা দুই লক্ষ সৈন্যর সাথে মুসলমানদের সাথে পেরে উঠল না নবম হিজড়িতে তাদের জিত ক্রোধ প্রকাশ করার জন্য সেই রোমান সৈন্যরা মৌতার প্রান্তর থেকে তাবুকের যুদ্ধে আসলো নবম হিজড়িতে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে সেই সময়টা ছিল মুসলমানদের দূর দিন দুর্ভিক্ষের সময় আবার একদিকে প্রচণ্ড গরম ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন সাহাবাই কারামকে ডাক দিলেন ও সাহাবাই কারাম যুদ্ধ যেতে হবে কিন্তু সাহাবাই কারাম ছিল অনাহারে অত্যাচারে এরকমভাবে অভাব অনটনের মধ্যে কাটতেছিল তার তাদের জীবনযাপন আল্লাহ রসুল মসজিদের বারিন্দায় বসে গেলেন এবং সাহাবাই কারামকে বললেন তোমরা যে যা পারো চাঁদা দাও যুদ্ধে যেতে হবে যুদ্ধের সরঞ্জাম কিনতে হবে বড় বড় সাহাবাই কারাম যাদের টাকা পয়সা ছিল তারা দিতে লাগলেন উসমান রাদি আল্লাহ তালু আলী রাদি আল্লাহ তালু ফারুক আজম রাদি আল্লাহ তালু সকলেই দিল সবাই সবার স্বার্থ অনুযায়ী আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে চাঁদা দিলেন যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায় করলেন আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাসা করতেছেন সকলকে হে ওসমান তুমি কি রেখে এসেছো আর কি আমার জন্য নিয়ে এসেছো ওসমান বললেন আমি ঘরে এতটুকু রেখে এসেছি আর যুদ্ধের জন্য আমি এই এই জিনিস রেখে নিয়ে এসেছি হজরত আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন আলী বললেন আমি এই রেখে এসেছি এই নিয়ে এসেছি সকল সাহাবিকে জিজ্ঞাসা করলেন যখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালুকে জিজ্ঞাসা করলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালু বললেন আমার ঘরে যা ছিল সব আমি আপনার জন্য নিয়ে এসেছি সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল বললেন তুমি যে সব নিয়ে এসেছো ঘরে কি রেখে এসেছো আল্লাহ আকবর তাদের ইমান কেমন ছিল নবীর প্রেম কেমন ছিল আল্লাহর রসুলের জন্য আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালু বলতেছে গোপাই গাম্বর আমি আমার ঘরের কিছু রেখে আসি নাই আমি শুধু আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের বরকতটুকু রেখে এসেছি এমন মহব্বত এমন ভালোবাসা সাহাবাই কারাম নবীকে দিয়েছেন নবীর প্রেম ভালোবাসা তাদের মধ্যে ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম নবম হিজড়িতে এই তাবকের যুদ্ধ সংগঠিত করেন এবং সেই যুদ্ধে আল্লাহ তালা মুসলমানদেরকে বিজয় লাভ করান দশম হিজড়িত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এক লক্ষ সাহাবাই কারামকে নিয়ে আবার মদিনা থেকে মদিনা থেকে মক্কায় রওনা করলেন হজ করার জন্য এটাই ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের বিদায় হজ জীবনের শেষ হজ এই জন্যই এই হজকে বিদায় হজ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এটাই নবীজির বিদায় হজ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বিদায় হজ পালনের জন্য রওনা দিলেন নয় জিল হজ মাসে জিল হজের নয় তারিখে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আরাফার ময়দানে গেলেন আরাফার ময়দানে গিয়ে সেই দিন ভাষণ দিলেন শেষ ভাষণ বিদায়ী ভাষণ ঐতিহাসিক এক ভাষণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সাহাবাই কারামকে লক্ষ্য করে বললেন ও আমার সাহাবাই কারাম আজকের দিন যেমন পবিত্র এই মক্কা তোমাদের কাছে যেমন সম্মানিত মদিনা যেমনই ভাবে সম্মানিত প্রত্যেকটি মুসলমানের জীবন এবং তাদের সম্মান এই সমস্ত মক্কা মদিনার মতো তেমনই তাদের ইজ্জত এবং সম্মান তোমাদের কাছে তেমনই মর্যাদাশীল আরাফার ময়দান যেমন তোমাদের কাছে অনেক দামি মুসলমানের ইজ্জত আব্রু তেমনই তোমাদের কাছে এমন দামি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন তোমাদের দাস দাসী যারা আছে 
চাকর নৌকর যারা আছে তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে তোমরা যা খাবে তাদেরকে তা খাওয়াবে তোমরা যা পড়বে তাদেরকে তোমরা তাই পড়াবে তোমরা যা করবে তাদেরকে তা করাবে তাদেরকে কখনো কষ্ট দিবে না তাদের সাথে দূর আচরণ করবে না মনে রেখো তারাও কিন্তু একজন মানুষ আল্লাহ রসুল আরও নসিহত করলেন যে স্ত্রীর উপর তোমাদের হক আছে স্ত্রীরও হক আছে স্ত্রীর হক সঠিকভাবে আদায় করে দিবে এবং তোমরা সকলেই আদম সন্তান মুসলমান সকলেই ভাই ভাই কেউ কারো উপর অতি বড় নয় যে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা ক্ষুদাবিরু সেই তোমাদের কাছে সবচেয়ে মর্যাদাশীল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সেই দিন অনেক ভাষণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে আর একটা হলো তোমরা ধর্ম নিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি করবে না লা ইক্রাফিদ দিন তোমরা ধর্ম নিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি করবে না ধর্ম নিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি করবে না আল্লাহ রসুল আরও বললেন তারক তুফি কুম আমরাইন লাং তাদিল্লুমা তামাসাক তুম বিহিমা কিতাব আল্লাহি ওসুন্নত রসুলি ও আমার সাহাবাই কারাম আমি তোমাদের নিকট থেকে চলে যাচ্ছি হয়তো বা আগামী বছর তোমাদের সাথে আর এভাবে দেখা হবে না তোমাদের নিকট আমি দুইটি জিনিসকে রেখে যাচ্ছি সেটা হলো আল্লাহ তালার কোরআন দুই নম্বর হলো আমি নবীর সুন্নত যতদিন পর্যন্ত এই কোরআনকে ধরে রাখতে পারবে যতদিন পর্যন্ত আমি নবীর সুন্নতকে বুকে ধারণ করতে পারবে পৃথিবীর কোনো শক্তি পৃথিবীর কোনো মানুষ তোমাদেরকে পরস্ত করতে পারবে না আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী আসাল্লাম এভাবে ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং সাহাবাই কারামকে সোয়ালক্ষ সাহাবাই কারামের সামনে আল্লাহ রসুল বললেন ও আমার সাহাবাই কারাম আমি যে দিন নিয়ে এসেছিলাম আল্লাহর যে বিধান নিয়ে এসেছিলাম আমি কি তোমাদেরকে পুঙ্খান্ন পুঙ্খানোভাবে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পেরেছি কি না সেই দিন সমস্ত সাহাবাই কারাম এক বাক্যে বলেছিল ওগো পাইগাম্বর ওগো প্রিয় হাবিব আপনি শুধু আমাদেরকে এই আল্লাহর দিন পৌঁছে দেন নাই বরং যেভাবে পালন করতে হয় পেট্রিকেলে আপনি দেখায় দেওয়া গেছেন আল্লাহ রসুল আসমানের দিকে তাকালেন শাহাদাত আঙ্গুলি উঁচা করলেন আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বললেন আল্লাহ হুম্মা সাত আল্লাহ হুম্মা সাত আল্লাহ হুম্মা সাত আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো আমি আপনার দিনকে আপনার ইসলামকে আপনার ধর্মকে আমি আপনার বান্দাদের নিকট পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিতে পেরেছি আল্লাহ তালার সাথে সাথে আয়াত নাজিল করলেন আল্লাহ তালা ঘোষণা করে দিলেন যে ইসলাম যে ধর্মর জন্য যে দিনের জন্য আমি যুগ যুগে এক নয় দুই নয় হাজার নয় কোটি কোটি অগণিত নবী রাসুলকে আমি প্রেরণ করেছিলাম এই দিনকে হেফাজত করার জন্য এই দিনকে মানুষের ধারে ধারে কাছে কাছে পৌঁছায় দেওয়ার জন্য আমি অগণিত নবী এবং রাসুলকে প্রেরণ করেছিলাম সেই দিন আজকে তোমাদেরকে আমি কমপ্লিট করে দিলাম পরিপূর্ণ করে দিলাম আল একুম আল ইউম আক মালতুলাকুম এই দিনে আরাফার দিনে এই আয়াত নাজিল হয় এবং আল্লাহ তালা আসমান থেকে ঘোষণা করে দেয় হে আমার উম্মতেরা হে আমার বান্দারা তোমাদের কাছ কাছে আজকে আমি আমার দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এই দিনের অনেক দাম এই দিনকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য দিনকে দুনিয়াতে কায়ম রাখার জন্য আল্লাহ তালা অসংখ্য অগণিত নবী এবং রাসুলকে পাঠিয়েছিলেন এই জগতের মধ্যে তো এই দিন আল্লাহ তালার কাছে অনেক প্রিয় অনেক মাহবুব কত প্রিয় আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী ওসাল্লামকে মেয়েরা যে ডাকলেন বহু রাস্তা রান করে যখন আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী ওসাল্লাম আরস পর্যন্ত চলে গেলেন আরসে যাওয়ার পরে তখন আল্লাহ রসুলের পায়ে জুতা ছিল আল্লাহ রসুল দেখলেন আমার পায়ে জুতা তিনি ভাবলেন আমার সিরিয়ালের একজন নবী মৌসা পাইগাম্বর তিনি তুর পাহাড়ে উঠতেছিলেন মাকদাস জায়গায় উঠতেছিলেন আল্লাহ তালা বলেছিলেন হে মূসা তুমি তোমার জুতাটাকে খুলে উঠো ফখলা না আলাই কায়া মূসা তুমি তোমার জুতা খুলে উঠো এটা মাকদাস জায়গা পবিত্র জায়গা যদি মূসা আলাই সাল্লাত ওসালামের জন্য তুর পাহাড়ে উঠতে জুতা খুলতে হয় আর তুর পাহাড়ের চেয়ে হাজার হাজার কোটি 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 দামি জায়গা হলো আরস সেই আরসে যেতে হলে তো আমাকে জুতা খুলতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী ওসাল্লাম জুতা খুলতেছিলেন এমন সময় আল্লাহ তালা বলেন ও গোপাইগাম্বর আপনার জুতারও দাম আছে অতএব আপনি 
জুতা না খুলেও ঢুকবেন না আপনি জুতা নিয়েই আরসের মধ্যে ঢুকেন আপনার জুতারও আমার কাছে অনেক দাম আছে যেই নবীকে আল্লাহ তালা জুতা নিয়ে আরস পর্যন্ত ঢুকার তৌফিক দেন অনুমতি দেন জুতা খুলতে দেন না সেই নবীকে দিয়া আল্লাহ তালা উহুদের প্রান্তরে তার কপালের মধ্যে লোহার রড ঢুকাইছেন রক্তাক্ত করেছেন তায়ফের ময়দানে এমন রক্তাক্ত করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লু আলিয়াসাল্লাম আল্লাহ তালার পরেই যার স্থান আল্লাহ তালার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা প্রিয় মাহবুব যাকে আরস পর্যন্ত নিয়েছেন কোনো পয়গাম্বরকে এই সুযোগ দেন নাই আরস পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমাদের রসুল আখরি পয়গাম্বর সাল্লু আলিয়াসাল্লামকে সুর আরস পর্যন্ত নেন নাই পাশে বসেয়া তার গোপনীয় যত কথা আছে সেই কথাগুলি আল্লাহ রসুলের সাথে বলেছেন প্রেমিক প্রেমিকার মতো সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু যিনি আল্লাহ রসুল তাকে পাশে বসেয়া গোপন আলাপ করেছেন এমন একজন প্রিয় আল্লাহ রসুল শুধু উম্মতের নবী নয় যিনি নবীদেরও নবী এমন একজন উচ্চ পর্যায়ের নবী তাকে দিয়ে আল্লাহ তালা এই দিন হেফাজতের করার জন্য দিনকে দুনিয়ার মধ্যে কায়েম রাখার জন্য উহুদের প্রান্তরে আল্লাহ রসুল সাল্লু আলিয়াসাল্লামের হ্যামলেট ভেঙ্গে হ্যামলেটের করা পর্যন্ত মাথার মধ্যে ঢুকেছে আল্লাহ রসুল রক্তাক্ত হয়েছেন তায়ফের ময়দানে হাজার হাজার নির্যাতন ভোগ করেছেন মদিনার কুরাইশদের কাছ থেকে তিনি নির্যাতন নিপীড়নের কারণে তিনি মদিনায় হিজরত করেন এমনকি তার দানদান মুবারক পর্যন্ত শহীদ করাইছেন তথাপিও আল্লাহ তালা বলেন ও গোপাইগাম্বর আপনি আমার কাছে এত প্রিয় তথাপিও আপনার শরীরের মধ্যে রক্তে রঞ্জিত হতে পারে আপনার কপালে রড বিদ্ধ হতে পারে শরীর থেকে রক্ত ঝরতে পারে এটা আমি সহ্য করতে পারি এটা আমি মেনে নিতে পারি কিন্তু আমার দিন আমার ইসলাম এটা অঙ্গহানি হবে সেটা কখনো আমি মেনে নিতে পারি না তো দিন আল্লাহ তালার কাছে এত প্রিয় নবীকে দিয়া কষ্ট করাইছেন মুজাহেদা করাইছেন তথাপিও এই দিনকে কখনো আল্লাহ তালা অঙ্গহানি হতে দেন নাই দিনকে ছোট হতে দেন নাই দিনকে সবসময় উঁচা রেখেছেন এই জন্য নবী আলহ ইসলাত ওসালামের থেকেও দিনকে আল্লাহ তালা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন এই দিন হেফাজত করার জন্য এই দিনকে দুনিয়াতে টিকায় রাখার জন্য দৈর্ঘ্যের দরকার আছে দিনকে হেফাজত করার জন্য টিয়লা দরকার আছে টিয়লা এই দিনকে হেফাজত করার জন্য কিছু মার্কাস দরকার আছে আর এই পৃথিবীতে দিন হেফাজতের মার্কাস হলো কওমি মাদ্রাসা ঠিক কিনা বলেন দিন হেফাজতের মার্কাস হলো টিলা হলো কওমি মাদ্রাসা এই কওমি মাদ্রাসা হলো দিন হেফাজতের টিয়লা দিন হেফাজতের মার্কাস দিন হেফাজতের দৈর্ঘ্য হলো কওমি মাদ্রাসা এটা শুধু আমার উক্তি নয় দেশ বরণ্য যারা মহাকেক ছিলেন তাদেরও উক্তি আজ বাস্তবে প্রমাণ ও তাই দিনকে হেফাজত যারা করেছে তারাই কওমি মাদ্রাসার ছিলেন কওমি মাদ্রাসাই এই দেশ থেকে ইংরেজরা এই দেশকে ভারতবর্ষকে দুই শত বছর পর্যন্ত শাসন করেছিল এই ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদেরকে তারানের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা হলো কওমি মাদ্রাসা এবং কওমি মাদ্রাসার ওলামায় কেরামদের তো দিন হেফাজতের সবচেয়ে বড় ভূমিকা হলো কওমি মাদ্রাসা হজরত আল্লামা মুফতি তকি উসমানি দামত বরকাতুহুম যিনি সাবেক বিচারপতি ছিলেন পাকিস্তানের এখন আল্লাহ তালা তাকে হায়াতে তৈবা দান করে পৃথিবীতে রেখেছেন উনি এত বড় আলেম পুরা বিশ্বের মধ্যে প্রধান বলা যায় দুই চার জনের মধ্যে তিনিও একদিন একজন এত বড় আলেম তিনি পুরা পৃথিবীকে তিনবার সফর করেছেন পুরা পৃথিবী এক দুইটা রাষ্ট্র না পুরা পৃথিবীর মধ্যে যতগুলো দেশ আছে তিনি একবার নয় দুইবার নয় তিন তিনবার সফর করেছেন আল্লামা তুকি উসমানি যিনি পাকিস্তানের চিফ জাস্টিস আল্লাহ তালা ওনাকে এত এলেম দান করেছেন তো উনি এই পুরা পৃথিবীকে সফর করে কিছু উক্তি কিছু কারগুজারি তিনি বলেছেন তিনি বলেন আমি একবার রাষ্ট্রীয় সফরে ইরাকে গেলাম ইরাক ইরাকে যাওয়ার পরে অনেক দিন ছিলাম 
কিন্তু আমাদের কৌমি নেসাবের কৌমি সিলসিলার কোনো আলেমকে আমার সাথে দেখা হলো না সাক্ষাৎ হলো না এজন্য আমার সফরটা খুব ক্লান্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছিল যে এতদিন ইরাকে ছিলাম পাকিস্তান থেকে আসলাম কোনো কৌমি নেসাবের কোনো আলেমকে পেলাম না এটা একটা কষ্টদায়ক তিনি এক পর্যায়ে তার আশেপাশে যারা ছিল সরকারি লোক যারা ছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের দেশে কি কৌমি মাদ্রাসা নাই মাদ্রাসা নাই তারা বললেন মাদ্রাসা কী জিনিস আইস মাদ্রাসা তারা বললেন মাদ্রাসা কী জিনিস তো কৃষ্ণ ইসাব অবাক হয়ে গেলেন তিনি তার কিতাবের মধ্যে লেখেন আমি অবাক হয়ে গেলাম যে পৃথিবীর সর্বপ্রথম সভ্যতা ঢুকেছিল ইরাকে সেই ইরাকের মানুষগুলো বলতে চাই মাদ্রাসা মাদ্রাসা কি জিনিস তখন তকি উসমানি বলেন মাদ্রাসা হলো যেখানে কোরআন এবং হাদিস পড়ানো হয় তখন তারা বলল হ্যাঁ এটা তো আছে অ্যাভেলেবেল আছে কোথায় ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটিতে মাদ্রাসা কোরআন হাদিসের শিক্ষা দেওয়া হয় তকি উসমানি বলে তা ওই মাদ্রাসার কথা আমি বলি নাই যেখানে শুধুই কোরআন এবং হাদিস ফেকার কিতাবগুলো বলা হয় পড়ানো হয় সেই সমস্ত মাদ্রাসার কথা আমি বলছি তারা বলল না এই সমস্ত মাদ্রাসা আমরা চিনিও না দেখিও নাই পাশেই ছিল এক বৃদ্ধা বৃদ্ধ লোক সে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এসে বলল তুমি কোথা থেকে এসেছো তোকে উসমানি বলে আমি পাকিস্তান থেকে এসেছি বলল আজকে যেই তুমি যাদের কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করছো এই যুগের এই প্রজন্মের মানুষগুলা যুবকেরা এই সমস্ত মাদ্রাসার কথা বলতে পারবে না আমাদের দেশে এই সমস্ত মাদ্রাসা নাই কিন্তু এই সমস্ত মাদ্রাসা পড়নেওয়ালা একজন ব্যক্তি তিনি আজও আমাদের দেশে জীবিত আছেন তিনি হলেন আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলের মাজার মসজিদের খাদেম তকি উসমানি বললেন যে আমি যেখানে আছি সেখান থেকে সেই মসজিদ চার শত কিলোমিটার দূরে চার শত কিলোমিটার দূরে আল্লামা তকি বলেন আমার কাছে এমন মনে হলো চার শত কিলোমিটার কেন তিন চারে বারো শত কিলোমিটার দূরে হলো আমি একজন আহলুল্লাহ একজন আল্লাহওয়ালার সোহবত নেওয়া আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া কারণ অলিরা অলি চিনে চোর চোর চিনে রাজনীতিবিদ রাজনীতিবিদকে চিনে ডাক্তার ডাক্তারকে চিনে বাটপার বাটপারকে চিনে আর অলি অলিকে চিনে সে তো একজন অলি সে অলিকে চিনে তিনি বললেন আমি বারো শত কিলোমিটার হইল তার সাথে আমি সাক্ষাৎ করব আল্লাহ তকি উসমানি বলেন আমি এক পর্যায়ে বহু রাস্তা রান করে এক পর্যায়ে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মসজিদ পর্যন্ত চলে গেলাম সেখানে গিয়া দেখলাম মসজিদটা এখনো খোলায় আছে আমি মসজিদের দরজা থেকে মেহরাবের দিকে যখন তাকাইলাম দেখি মেহরাবের পাশে একটা বৃদ্ধ লোক অতি বৃদ্ধ লোক নিচের দিকে তাকে মনে হয় কোরআন শরীফ দেখে দেখে পড়তে আছে আমি যখন তার দিকে তাকাইলাম আমার নজরটা তার কপালের দিকে চলে গেল আমি দেখলাম তার কপালের ভিতরে এলমে ওহির নূরগুলা ঝলমল কলমল করতে আমার চোখে ধরা পড়ে গেল আমার চোখের মধ্যে ধরা পড়ল তার কপালের মধ্যে এলমে ওহির নূর ঝলমল করতেছে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করতে হলো না আমি এক পর্যায়ে মসজিদের আদব রক্ষা করে হাঁটি হাঁটি পা পা করে ওই বুজুর্গর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তিনি যখন স্বাভাবিক অবস্থায় তার নিজ গতিতে কোরআন পড়া বন্ধ করে দিলেন আমি আস্তে করে শূন্য তরিকায় তাকে একটা সালাম করলাম সালাম করার পরে তিনি আমাকে বললেন মায়ুস মোকা তুমি কে তোমার নাম কি কোথেকে এসেছো কি তোমার পরিচয় আমি বললাম আমার নাম তো কি উসমানি কি করো আল্লামা তকি উসমানি বলে আমি যে চিফ জাস্টিস সে কথা বললাম না আমি পাকিস্তান থেকে এসেছি আমি মাদ্রাসায় পড়াই সে ব্যক্তি অবাক হয়ে বলল তুমি মাদ্রাসা বলতে কি বুঝাইতে চাচ্ছ আল্লামা তকি বলেন যেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মিজান নাহুমির হেদায়তুল নাহু মেশকাতুল মাসাবিহ মেশকাত শরীফ বুখারি শরীফ এভাবে কৌমি নিসাবের কিতাবগুলার নাম যখন আমি বলতেছিলাম হঠাৎ করে দেখলাম ওই বৃদ্ধ লোকটার যৌবনের ভিতরে এক পাহাড় উঠে উঠল 
এমন যৌবনের পাহাড় তিনি লাভ দিয়ে দাঁড়ায় হজরত আল্লামা তুকি উসমানির গলার মধ্যে জড়ায় ধরল আলিঙ্গন করল কপালের মধ্যে চুমু দিয়ে বলে তো কি আজ কি আল্লাহর পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর জমিনের মধ্যে এই সমস্ত কিতাব পড়ানে ওয়ালা মাদ্রাসা কি আজ জমিনের মধ্যে আছে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মাজার মসজিদের খাদেম আল্লামা তকিকে জড়াই ধরে তার কপালের মধ্যে চুমু খেয়ে বলে আল্লামা তকি আজ কি এ জাতীয় কিতাবাদি পরাণের মতো এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলা পৃথিবীতে আছে আল্লামা তকি বলে আমি তার মনের ভাব বুঝতে আর বাকি রইল না আমার আমি বললাম হা হা আছে আছে তো আছেই অ্যাভেলেবেল হাজার হাজার কমই মাদ্রাসা রয়েছে আল্লামা তকিকে তখন বলে হজরত আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইন মাজার মসজিদের খাদেম আল্লামা তকিকে বলে তকি আমার পক্ষ থেকে তোমাকে একটা ওসিয়ত আমি করব সেই ওসিয়তটা তোমার দেশের মানুষকে তুমি অবশ্যই পৌঁছে দিবে ওসিয়তটা হলো আমার থেকে একটা অনুরোধের বার্তা একটা মেসেজ তোমার তোমার দেশবাসীকে পৌঁছায় দিবা যে তোমার দেশবাসীর যতদিন পর্যন্ত শরীরের মধ্যে রক্ত থাকবে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যাতে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলাকে বিরান হতে না দেয় কারণ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান যেখানে থাকবে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকেই তো আল্লামা কাসেম নানতবি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের প্রোডাক্ট বের হয়েছে সাইকুল হাদিস হুসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলাই তো এই সমস্ত মাদ্রাসা থেকেই তো বের হয়েছে এখান থেকেই তো আল্লামা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতো মুবাল্লিক বের হয়েছে এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলাই থেকেই তো জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতো বিশ্ব নন্দিত সাইকুল হাদিস বের হয়েছে এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলা থেকেই তো আল্লামা আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলাই বের হয়েছে তাই এই সমস্ত মাদ্রাসা যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত ইসলামের আসল রূপ রেখা দুনিয়ার জমিনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলা যতদিন থাকবে দুনিয়ার কোনো মানুষ ইসলামের আসল রূপরেখাকে ধ্বংস করতে পারবে না আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মসজিদের খাদেমের সেই কথাটা আমিও আপনাদের কাছে প্রস্তাব রাখতে চাই আপনাদের শেষ বিন্দু থাকা রক্ত থাকা পর্যন্ত যে সমস্ত এলাকার মধ্যে যে সমস্ত মহল্লার মধ্যে এই কৌমি মাদ্রাসা আছে সবাই টিকায় রাখার জন্য হিম্মত করবেন তো ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলো যতদিন পর্যন্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত ইসলামের আসল রূপ রেখা দুনিয়ার মধ্যে থাকবে ইসলামকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না যার কারণেই ইহুদি এবং খ্রিস্টানের বাচ্চারা ইহুদি এবং খ্রিস্টানেরা এই কৌমি মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কৌশলে এগুলাকে পাইতারা করতেছে এবং এজেন্ট বের করে দিচ্ছে আজকে মুসলমানের মধ্যে অতি দুঃখে বলতে হয় মুসলমানের মধ্যে নামাজের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছে ফাটল সৃষ্টি করে দিচ্ছে এইগুলা কোনো মুসলমানের কাজ নয় এগুলা হলো ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের এজেন্ট যে সময় মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা খেলছে হোলি খেলা খেলতেছে মুসলমানের রক্ত নিয়ে আরাকানের ঐতিহ্যবাহী মুসলমানের হাজার বছরের আরাকান সেখান থেকে মুসলিম শূন্য করার এক বিশাল পাইতারা চলতেছে মুসলমানের প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস সেটাকে দখলে নেওয়ার জন্য ইসরায়েল ট্রাম সমস্ত ষড়যন্ত্র তারা প্রস্তুত করেছে সেই সময় আজকে আমরা মুসলমান মুসলমানের মধ্যে বিতর্ক লেপ্তে আসি সেই তেরোশত বছরের মাসআলা গুলালিয়া সেই তেরোশত বছরের মীমাংসিত কিছু বিষয়গুলোকে নিয়ে মুসলমান ইহুদি এবং খ্রিস্টানের এজেন্টরা আমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কাজ করতেছে এরা মুসলমান নয় এরা তো ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের এজেন্ট যারা আহলে হাদিস নামদারি এরা মুসলমান হতে পারে না মুসলমানের নামদারি মুসলমান কিন্তু ভিতরে হলে মুনাফিকি আর তারা হলো ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের এজেন্ট হয়ে তারা কাজ করছে তেরোশো বছরের সেই মীমাংসিত সেই বিষয়গুলাকে নিয়ে আজকে মুসল্লিদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছে মুসলমানকে ভাগ করে দিচ্ছে এমনও আছে এই কথাগুলা শুনে অনেক মুসলমান নামাজি ছেড়ে দিয়েছে যে 
এক হুজুর বলে এটা আর এক হুজুর বলে এটা আর এক হুজুর বলে এটা নামাজি পড়ব না তো মুসলমান কারো ক্ষতি করতেছে যাই হোক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে কষ্ট দিলেন নির্যাতন করালেন আল্লাহ তালা বললেন তবুও যাতে আমার দিন ক্ষতি না হয় আমি যে দিন এই পৃথিবীর জমিনে প্রতিষ্ঠিত রাখব এই দিন যাতে ক্ষতি না হয় দিন আল্লাহ তালার কাছে এত প্রিয় আল্লাহম আকমাল তুলাকুম দিন আকুম আতমন্ত আলিকুম নিয়মাতি রদি তুলাকুমুল ইসলাম দিনা এই দিনকে আল্লাহ তালা বিদায় হজের দিনে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ করে দিলেন এই দিন আগে ছিল পূর্ণ বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করে আল্লিয়াউম আকমাল তুলাকুম দিন আকুম বলে পরিপূর্ণ করে দিলেন দিনকে আর দিন হেফাজতের মার্কাস হলো দিন হেফাজতের কেল্লা হলো কৌমি মাদ্রাসা এই কৌমি মাদ্রাসায় টিকায় রাখার জন্য আমরা যান প্রাণ দিয়ে রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা টিকায় রাখব কৌমি মাদ্রাসায় পড়াইলে লাভ না লস কৌমি মাদ্রাসায় পড়াইলে লাভ না লস বলেন লাভ কারণ প্রত্যেকটি বাবার উপর মার উপর তার সন্তানের জিম্মাদারি হলো তাকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানি আর এই জাহান নামে থেকে আগুনের থেকে বাঁচানো প্রত্যেকটি মা এবং বাবার উপর ফর্জে আইন অধিকাংশ মা এবং বাবা তাদের সন্তানকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচায় না আর সেই জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছে কৌমি মাদ্রাসা কৌমি মাদ্রাসাওয়ালারা আপনার সন্তানকে সন্তান সন্ততিকে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব এবং জিম্মাদারি নিয়েছেন তারা কত বড় উপকার করতেছে আমাদেরকে আমার সন্তান জাহান নাম থেকে আমাকে বাঁচাইতে হবে কিন্তু মাদ্রাসাওয়ালারা এটার দায়িত্ব নিয়ে দিছে জিম্মাদারি নিয়ে নিছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করে বোঝার এবং মাদ্রাসা সম্পর্কে ভালো জিনিস জানার তৌফিক দান করে আলেম সম্পর্কে নেক ধারণা রাখার তৌফিক দান করে ও আখরি দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যারা সুন্নত পড়ি নাই কাবলাল জুমা চার রাখা সুন্নত পড়ি